ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் காஷி சின்டரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் பார்ட் பியில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த காஷி சின்டரல் ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அண்ட் இந்த காஷி சின்டரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டகரலுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசெட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசெட் மைனஸ் ஏ இப்படி ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம காஷி சின்டரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக அதோட இன்டகரல் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆர்டினரி இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா ஒன்றும் யூஸ் பண்ணாமலே இதோட ஆன்சரை டைரக்டாக இதே போல எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டர்னல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ பை ஐ இன்டு எஃப் ஆஃப் ஏ தான் இந்த எஃப் ஆஃப் ஏக்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் எஃப் ஆஃப் இசட் இதில் இசட் இருக்கிற பிளேஸில் ஏ அப்படின்னு நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் ஏக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரே லைனில் நம்ம இதோட ஆன்சரையே எழுதிடலாம் பட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் டினாமினேட்டரில் ஏ அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு சி அப்படின்னு ஒரு க்ளோஸ்டு கோவ் எப்போதுமே இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த க்ளோஸ்டு கோவுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் எப்போதுமே காஷி சின்டகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டினாமினேட்டரை வந்துட்டு ஃபேக்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கிற க்ளோஸ்டு கோவுக்கு உள்ளாடி இருக்குதான்னு செக் பண்ணுங்க உள்ளாடி இருந்ததுன்னா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு டூ பை ஐ இன்டி எஃப் ஆஃப் ஏ பட் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் பாருங்க டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது ஃபேக்டர் ஃபார்மில் இல்லை அண்ட் இதோட டிகிரி வந்துட்டு செகண்ட் டிகிரியா இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம ஃபேக்டரா பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் இது செகண்ட் டிகிரியா இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டரா பிரிக்க முடியும் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ல உள்ள நம்பரும் இன்டிஜரா இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியா இதை நம்ம ஃபேக்டரா பிரிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம யூஸ்வலா என்ன செய்வோம்னா இங்க இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்டா பிளஸ் ஃபோர் அண்ட் இங்க இசட்டோட கொயப்ஷன் பிளஸ் டூ ஸோ ஏதாவது ரெண்டு இன்டிஜரை எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணுனா பிளஸ் ஃபோர் வரணும் சேம் டூ நம்பரை எடுத்து ஆட் பண்ணோம்னா பிளஸ் டூ வரணும் அந்த ரெண்டு இன்டிஜரையும் யூஸ் பண்ணி இந்த பாலினாமியில் ஃபேக்டரை எழுதிடலாம் பட் இங்கே நீங்கள் எந்த ரெண்டு இன்டிஜரை எடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஃபேக்டரில் உள்ள வேல்யூவும் இன்டிஜராக இருக்காது ஸோ இந்த பாலினாமியில் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ணணும் டைரக்டாக இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுத முடியாது ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் டினாமினேட்டரோட ரூட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்துட்டு செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியல் தானே ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப இசட்டுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும் சப்போஸ் இசட்டுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஏயும் பியும் அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம எப்படி ஃபேக்டராக எழுதலாம்னா இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதிடலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிள் எக்ஸ் இதோட வேலி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பாலினாமில் வந்துட்டு இது தான் இதோட ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் இசட் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஏயோட வேல்யூ ஒன் அண்ட் பிக்க வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே ப்ளஸ் டூ அண்ட் சிக்க வேல்யூ இங்கே ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதில் இந்த ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த டுவெல்வை நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே சிக்ஸ் வரும் அகெயின் இதில் டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப த்ரீ கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டுவெல்வை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா டூ ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீன்னு எழுதிடலாம் ஸோ ரூட் டுவெல்வை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் இன்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் இந்த ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ டூ தான் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம டூ இன்டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் தட் இஸ் இந்த ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல்வை ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்டு ரூட் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ஐ அண்ட் ரூட் டுவெல் அதை வந்துட்டு டூ இன்டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் டூ
அப்ளை பண்ணிடாதீங்க டினாமினேட்டர்ல உள்ள ரெண்டு பாயிண்டுமே கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இருந்தா மட்டும்தான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைடா இருக்குதுன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரை நியூமரேட்டர்ல எடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு டேரக்டாவே காஷி சிண்டரல் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் லைஸ் இன்சைடா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாமா இதுல ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் பாருங்க இதுதான் இவ்வளவு தான் ஏக்கு பதிலா இருக்குது இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு உள்ளாடி இருக்குதான்னு செக் பண்றதுக்கு நீங்க டயக்ராம் எல்லாம் போட்டு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ரொம்ப ஈஸியா இதை நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு சர்க்கிள் இதுல இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸ்ல இந்த ஏயோட வேல்யூவையும் இந்த பியோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு லெப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் லெப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ரைட் சைட் வேல்யூட சின்னதா இருந்ததுன்னா லைஸ் இன்சைட்னு வரும் பெருசா இருந்ததுன்னா லைஸ் அவுட் சைட் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளாடி இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிடலாம் இங்க ஏக்கு பதில மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஐ இன் ரூட் த்ரீ இருக்குதா இதை இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்ப லெப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா மாடல் எஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அடுத்தது அகைன் இங்க ஒரு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஐ இருக்குதா இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதுல மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப நமக்கு மாலஸ் குள்ளாடி இமாஜினரி வேல்யூ மட்டும் இருக்குது ரெண்டு டேர்ம் இருக்குதா ரெண்டுலயுமே ஐ இருக்குதா அதை காமனா எடுத்துடலாம் இங்க மீதி இருக்கிறது ரூட் த்ரீ இங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது பிளஸ் ஒன் ஓகேவா நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க மாடல் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் இங்க இருக்கக்கூடிய ரியல் வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க இமர்ஜினரி பார்ட் ஒய் தானே அதோட ஸ்கோர் இப்ப இதுல பாருங்க மாடலஸ் குள்ளாடி ரியல் வேல்யூ இல்ல இமர்ஜினரி வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ரியல் பார்ட் இங்க சீரோ தானே அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தா சீரோ தான் வரும் தென் பிளஸ் இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் இமர்ஜினரி பார்ட் இங்க என்னது ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் அதுக்கு ஸ்கொயர் இதுல ரூட்டுக்குள்ளாடி ஸ்கொயர் டா மட்டும் தானே இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா சிம்பிளி இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர் மட்டும் வரும் தட் இஸ் ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த சர்க்கிள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூடவும் கிரேட்டரா இருக்குது ஓகேவா தட் இஸ் பெருசா இருக்குதா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு வெளியில இருக்கும் இப்ப அடுத்ததா செகண்ட் ஃபேக்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இருக்குதா வெளியில இருக்குதான்னு செக் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மறுபடியும் இதே போலதான் இந்த பாயிண்டை கொண்டு இசட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுல நமக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இருக்குதா ஸோ இந்த சர்க்கிளோட லெப்ட் சைடு இப்போ நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நமக்கு ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் வரும் அடுத்து இதில் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு டேம்ல உள்ள ஐ அவுட் சைடு எடுத்தோம்னா இங்கே நமக்கு மைனஸ் ரூட் த்ரீ இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் தான் இருக்கும் அண்ட் மாடல் எஸ் ஆஃப் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் இங்கே உள்ள ரியல் பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் இங்கே ரியல் பார்ட்டு சீரோ தானே ஸோ சீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் வரும் இந்த இமர்ஜினரி பார்ட்டில் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் சிம்பிளாக இருக்கும் அதுக்கு ஸ்கொயர் வரும் இங்க ரூட்டுக்கு உள்ளாடி ஒரு ஸ்கொயர் டேம் இருக்குதா சோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா சிம்பிள் இந்த ஸ்கொயர் ரிமூவ் ஆயிரும் சோ நமக்கு இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்ப இதோட வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த சர்க்கிள்ல உள்ள இந்த ரைட் சைடு வேல்யூடவும் சின்னதா இருக்குதா சோ இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு லைஸ் அவுட் சைடு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு லைஸ் இன் சைடு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எந்த பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைடோ அந்த பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரை மட்டும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நியூமரேட்டரில் எழுதிடணும் அப்போ நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும்னா இன்டர்வல் ஓவர் சி இசட் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த ஃபேக்டர் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போயிடலாம் தட் இஸ் இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ தென் டிவைடட் பை இங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ இன்டூ ரூட் த்ரீ தென் இன்டூ டி
ஸோ இதில் இருந்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே இசட் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு நியூமரேட்டர் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த இசட் இருக்கிற பிளேஸ்லேயே இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ தென் மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இப்போ இதில் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அது கேன்சல் ஆயிரும் டினாமினேட்டர்லேயும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு போனீங்கன்னா இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் ஒன்னும் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிரும் அதே போல் இந்த மைனஸை செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் கூடாவில் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடும் இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ எல்லாம் இருக்கும்னா மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீனு இருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு டினாமினேட்டர் இருக்கும் நியூமரேட்டரில் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் இதில் இந்த ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகும் அதே போல் ஐயும் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு ரிமைனிங் வந்துட்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு மட்டும் இருக்கும் இது தான் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இதோட வேல்யூ ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு நம்ம ஒன் பை டூனி அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா டூ பை ஐ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு என்ன வரும்னா பை இன்ட்டு ஐ தட் இஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் இதோட இன்டகரல் வேல்யூ வந்துட்டு பை இன்ட்டு ஐ நீங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் 